Добрый день, друзья! Когда-то я сделал нагнетатель воздуха для дымогенератора, работающий от блока питания 12 вольт. И все хорошо бы, вроде бы. Все прекрасно работает. Но копчу я в основном на природе, а на природе не везде есть розетки. И посетила меня мысль собрать такой же нагнетатель только на аккумуляторах. И начал думать я, как эту идею воплотить в жизнь. Посмотрев ролики на YouTube, мне показалось, что все как-то сложно, заморочено, много деталей, которые нужно настраивать. А я не электрик, и мне хотелось что-то попроще. Полистав интернет, я нашел один модуль, который включает в себя сразу 4 функции. Во-первых, данное устройство можно использовать как преобразователь с 3,7 вольта в 12 вольт с максимальной нагрузкой 5 ватт. Входное напряжение от аккумулятора 18650 для которого предусмотрен батарейный отсек, который идет в комплекте. Второй функцией является использование в качестве зарядного устройства для аккумулятора 18650 при помощи внешнего источника питания в 5 вольт, 1 ампер или 2 ампера, то есть обычной зарядки для телефона. Третье назначение – это плата защиты аккумулятора от переразряда, перезаряда, перегрузки потоку короткого замыкания и перегрева. Также данный модуль можно использовать в качестве источника бесперебойного питания. При наличии входного напряжения модуль выдает 12 вольт на выходе и одновременно заряжает аккумулятор. Если питание на входе отключить, то напряжение на выходе сохраняется благодаря аккумулятору. Модуль оснащен микро USB зарядным интерфейсом, прямым входом для зарядки литиевой батареи. Двухцветный светодиодный индикатор показывает состояние зарядки. Обратите внимание, для того, чтобы получить на выходе 12 вольт, нужно замкнуть перемычку, обозначенную UPC. К этому модулю осталось добавить вентилятор улитку и регулятор оборотов, он же диммер. Ну и чтобы было красивенько, заказал себе вольтметр, а то у всех есть, а чем я хуже. Покупал все на Алиэкспресс. Все это есть в продаже у нас на радиорынке, но на Алиэкспресс реально дешевле. Все ссылки будут в описании к видео. А на рынке я приобрел монтажную коробку и коннектор. Коннектор это пластиковое быстросъемное соединение для поливочных шлангов. Ах да, еще я докупил маленькие клемные колодки, они мне понадобятся в будущем. После я занялся монтажной коробкой, из которой нужно было сделать корпус нагнетателя воздуха. Нужно было все как-то разместить внутри, отрезать ненужное, прикрутить нужное, чтобы держалось. Размеры я замерял, но все равно пришлось постараться. Помните кремные колодки? Из них я сделал бонки, которые приклею к дну монтажной коробки. А к ним будет крепиться повышающий модуль с холдером для аккумулятора. Я их обрезал как мне нужно и прикрутил к плате. В ней есть отверстия, в которые прекрасно входят винтики из кремников. Теперь детали на плате не будут касаться корпуса. И сам повышающий модуль с холдером будет закреплен. А при желании, открутив 4 винта, его можно будет снять. Теперь самое время закрепить вентилятор. Я не стал ничего срезать в самой коробке, а решил сделать проставки для того, чтобы вентилятор располагался в нужной мне точке по высоте. Так удобней. Наметил и просверлил два отверстия и прикрутил вентилятор винтами с гайками. Вот так. Разметил и прорезал отверстия для выхода воздуха от вентилятора. Подготовил место под коннектор. Прожег выжигателем отверстия под разъем микро USB для того, чтобы можно было подключить кабель к плате повышающего модуля. Сделал отверстие под рукоятку диммера для регулировки оборотов вентилятора. И точно так же разметил и прорезал отверстие под вольтметр, который сразу же вставил на место и проверил на работоспособность обычным зарядным блоком для телефона. Пришло время приклеить коннектор или как его еще называют быстросъем, который я обрезал и подготовил к приклеиванию. Намазал клеем и приклеил к корпусу так, чтобы поток воздуха от вентилятора попадал в коннектор и дальше в ваш дымогенератор. Пришло время приклеить бонки, на которых держится повышающий модуль. Для этого я прикрутил их к плате, намазал клеем и вот так поставил на нужное место в коробке. После я решил проверить работоспособность всей конструкции подключить диммер. И вот здесь меня ждал сюрприз. Или диммер такой, или я допустил какую-то ошибку в характеристиках при заказе. Несмотря на то, что вольтметр показывал 12 вольт, вентилятор сбоил и не хотел работать, как полагается. И все это сопровождалось каким-то песклявым звуком. Но 
Мои попытки подключить диммер как-то по-другому не венчались успехом. Я даже заказал другой диммер, но и он не дал ожидаемого результата. Мне пришлось отказаться от покупных диммеров и поставить ранее спаянный мной регулятор оборотов. Замени в нем лишь переменный резистор с трехконтактного на пятиконтактный с функцией включения. Таким образом я мог не только регулировать обороты, но включать или выключать питание вентилятора. Дальше я понял, что аккумулятор на плате всегда находится в рабочем состоянии, пока его не вытащить из холдера. Поэтому мною было принято решение на один из контактов поставить кнопку включения. Так, вот здесь я обрезал контакт. Теперь вот такого контакта здесь нет, как с этой стороны. И буду припаивать, будет оно идти через выключатель. У меня этот контакт от батарейки через выключатель. Имея такую кнопку включения, можно не доставать аккумулятор каждый раз, когда блок лежит без дела. А просто отключать его, когда нам это нужно. Теперь припаяем минус к минусу. Еще раз напоминаю, вот с этой стороны плюс. Все держится. А здесь я капну клея. И еще. Я мог отключать аккумулятор, если он заряжен, а сам нагнетатель работает от сети. В общем, кнопка действительно нужна. Вот это вот главный элемент. Чтобы не городить там всякие разные вещи, как я там смотрел у людей. Там одна плата, вторая плата, третья плата. Заказывайте вот такой вот модуль. Все, сейчас я это все собираю и... Проверяю, как оно вообще работает или не работает. Посмотрим. Теперь соединяем все провода. Минусовой провод с повышающего модуля мы соединяем напрямую с минусовыми проводами вентилятора и вольтметра. Так, а ну-ка. Продолжаем. И плюс выхода 12 вольт отсюда мы припаиваем. Минусовой провод с повышающего модуля мы пускаем через вот регулятор сюда. оборота. Припаиваем на вход, а на выход припаиваем плюс вентилятора и плюс с вольтметра. Вот и все. Прекрасно. Так, ну что, ребят, давайте проверим. Берем вот такую вот бомбу-ракету. Пробуем. Мы включаем. И загорелся светодиод. Есть. И теперь включаю здесь. Видите, все работает. Итак, ребят, я все спаял. Если коротко, то вот это блок, самая главная плата, 4 в одном. Дальше, там мы замкнули перемычку, вы помните в ней, замкнули перемычку с той стороны. И отсюда выходит минус, вот он. И этот минус соединяется напрямую с минусом вентилятора нашего и с минусом вот этого вот вольтметра. А плюс с 12 вольт идет через вот такой самостоятельно спаянный регулятор оборотов. Вы можете посмотреть, у меня на канале там есть регулятор оборотов, как паял я. Единственное, что я здесь заменил трехконтактный переменный резистор на пятиконтактный переменный резистор. Плюс идет через регулятор на вентилятор и на вольтметр. Ну, чем больше я кручу, тем больше обороты вентилятора и больше показывает вольтметр. Теперь, что вот это вот за кнопочка? Эта кнопочка включает и выключает наш аккумулятор, который стоит вот здесь. То есть, его плюс я пустил через кнопочку. То есть, если я ее включаю, то значит аккумулятор начинает питать плату и все остальное. Вот смотрите. Вот я его включаю. Вы видите, что там загорелся зелененький светодиод на плате это значит пошла электроэнергия с нашего аккумулятора ну а чтобы заработал вентилятор и вольтметр мне нужно включить регулятор оборота 
И чем больше я его кручу, тем, соответственно, больше оборота. Вот так это все работает. Ну и, соответственно, эта вся конструкция может работать от сети и заряжать наш аккумулятор. Вот так. Вот мы можем аккумулятор отключить. На него сейчас питание не подается. А наша конструкция вся работает. Вот чтобы пошла зарядочка. Через выключатель обратно идет зарядка аккумулятора. Чтобы просто шла зарядка, нам достаточно выключить вентилятор. Вот таким образом мы заряжаем аккумулятор. Сейчас... Я буду это все собирать, облагораживать, заливать термоклеем и тестировать. Все, наша батарея, чтобы ее не доставать и не вставлять туда-сюда обратно, вот этот вот аккумулятор туда-сюда, вот этот выключатель, собственно, помогает. Как видите, все работает. Теперь доводим все до ума. Прикручиваем, паяем, заливаем термоклеем, сверлим отверстия в крышке, собираем и включаем. Все работает. Этот аккумуляторный нагнетатель воздуха работает как от аккумулятора, так и от сети. И может заряжать аккумулятор, при этом работая от сети. Идеально для вылазок. Мне все нравится. Надеюсь, видео было вам полезно. Задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. 3.75 как напряжение на самом аккумуляторе. И пошло вверх. Вот такой нагнетатель воздуха. Поработаем, посмотрим, как оно. Но зато уже мы не зависим от проводов, скажем так. Где-то можно выехать, поставить коптилочку, дымогенератор и коптить.